بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی کے وجود کا کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے استعمال کو ہم بہت بے دردی سے کرتے ہیں لیکن ایسے بھی کچھ لوگ اس قرآ عرض پر موجود ہیں جو اس کی ایک ایک بوند کو ترستے رہتے ہیں اور ایسے ہی کئی علاقے ہمارے اپنے ہی ملک پاکستان میں بھی موجود ہیں جسے تھر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں پانی سے متعلق ایک معروف جاپانی سائنٹیسٹ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی تحقیق پر مبنی ایک ریپورٹ کی بات کریں گے دوستو اس ریپورٹ کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ پانی کی اوپر کہے گئے کچھ الفاظ اس کی حیرت اور اہمیت پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں دوستو ایک حیران کن بات ضرور ہے لیکن ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے تحقیق کے بعد اس چیز کا اندیا دیا ہے جسے ہم کسی صورت رد نہیں کر سکتے اور سائنسدان کے یہ انکشافات اس قدر خوشگوار اور حیران کن ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کریں گے دوستو اس مطالق مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور آپ کو ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں اور آپ ایسے ہی لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں دوستو جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو ایک تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں اور وہ اپنی اس انسٹیٹیوٹ میں پانی پر مبنی تجربات کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی کا نہ اپنا کوئی رنگ ہے نہ بو ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت ہے بلکہ پانی ہر چیز کے سرات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور جس چیز میں بھی ڈالا جائے یہ وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے دوستو ڈاکٹر ایموٹو کا پانی پر مختلف تجربات کے حوالے سے ان کی کتاب The Hidden Messages in Water میں بیان ہے جس کا اردو ترجمہ پانی کے اجائبات میں دلچسپ انداز میں کیا گیا ہے جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور نشکری کے الفاظ حیران کون اثرات کا اندازہ ہوتا ہے دوستو پانی کے گلاس پر قرآنی آیات دم کرنے سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ایموٹو نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ تو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے مگر پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر پانی پر کچھ دنیاوی کلمات پڑھائے جائیں تو اس کے خواس میں کیا حیران کن تبدیلی اور انما ہوتی ہیں اور کس طرح سے پانی اپنی ماہیت اور حیت کو تبدیل کر دیتا ہے دوستو اس جاپانی سائنسدان نے اپنی لیبورٹری میں پانی پر تجربات کا آغاز اس کو برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمانے سے کیا اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹلڈ وارٹر نلکے کا پانی اور دریا اور جھیل کے پانیوں کے نمونے لیے اور برف کے ذرات میں جمانے کے لیے ان کو رکھ دیا گیا دوستو اس تجربے سے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹلز بہت خوبصورت بنتے ہیں لیکن اگر نہ خالص ہو تو کرسٹل سیرے سے بنتے ہی نہیں ہیں یا اگر بن بھی جائیں تو بہت بدشکل بنتے ہیں ڈاکٹر مسارو ایموٹو کا ماننا ہے کہ ڈسٹل وارٹر جو آج کل انجیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کے کرسٹلز بنائے گئے تو بہت خوبصورت بنے اس طرح صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹلز بالکل نہیں بنے کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراسیم شامل تھے اس کے بعد اس جاپانی سائنسدان نے ایک اور تجربہ کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی می یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ہر موسیقی کے مختلف اثر لیتا گیا اور اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج اور حیران کن تھے اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کا پانی کے سیمپل جمع کیے جس میں ڈسٹل وارٹر کی بوتل پر اس نے لکھا یو فول اور نلکے کے پانی کے بوتل پر لکھا تینک یو یعنی خالص پانی کو حکارت امیز جملے سے مخاطب کی اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے مخاطب کیا اور ان دونوں بوتلوں کو لیبورٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا گیا دوستو اس کے بعد لیبورٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا کہ جب تک اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والے بوتل کے پانی کو دیکھ کر یو فول پکارو اور تینک یو کے پاس ٹھہر کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر جو کچھ کہو بڑی شکر گزاری کے ساتھ تینک یو بولو یہ عمل پچیس دن تک جاری رہا اور چھبیس دن بوتلوں کی پانی کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا دوستو نتائج حیران کن تھے ڈسٹل وارٹر جو کہ خالص پانی تھا اور اس سے پہلے اس پانی کی بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے اب اس پانی کے کرسٹلز بنے تو ضرور لیکن انتہائی بدشکل کرسٹلز بنے دوستو ڈاکٹر ایموٹو کا کہنا تھا کہ یہ کرسٹل پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ یو فول لکھ دیا تھا اور نلکے والے پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بن رہے تھے اس دفعہ اس پر تینکیو لکھا ہوا تھا اور کئی لوگ پچیس دن تک اس پانی کو تینکیو بولتے رہے تو اس پانی سے بے حد خوبصورت کرسٹل بن گئے دوستو اس ریسرچ سے اس بات کا پتا چلا کہ پانی چاہے خالص ہو یا نہ خالص لیکن اگر آپ اس پر اچھے کلمات ادا کریں گے تو وہ پانی اچھی حیت اختیار کر
اب تحقیق کی بنیاد پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عام روایت ہے کہ پانی پر قرآنی آیات دم کر کے پلائی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دوستو جو پانی دنیاوی کلمات سے اپنی حیات اور خواص بدل دیتا ہے تو جب اس کے سامنے ہم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام کی تلاوت کریں گے تو اس پانی پر کتنا پوزیٹیف امپیکٹ پڑے گا اور اس سے کتنی میٹھاس اور روحانیت شامل ہو جائے گی جس سے ہمارے اندر کی سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ہمیں شفا مل جائے گی اس لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی زیادہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پانی پہ دم کروایا جاتا ہے جس میں پانی پہ چند قرآنی آیات پڑھ کر پھونک دی جاتی ہیں جس کو پینے کے بعد مریض شفایاب ہو جاتا ہے اور تندرست و توانہ ہو کر اپنے روزمرہ کے کام کاج کرنے لگ پڑتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ پانی پیتے وقت اگر پانی پینے کے آداب کا خیال رکھا جائے اور زیادہ بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پانی پینے کے جو آداب بیان کیے ہیں ان آداب میں سے ایک ادب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جائے کرو بلکہ پانی کو دو یا تین بار پیا کرو اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو دوستو یعنی چودہ سو سال قبل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ ہر بار جب آپ پانی پینے کا آغاز کریں تو اللہ کے نام سے کریں اور جب پانی پی چکے ہوں تو اس پر شکر گزاری کے کلمات کے طور پر الحمدللہ ضرور پڑھیں تو دوستو ان باتوں سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ جب ہم پانی پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح کی برکات پیدا ہوتی ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو پانی کی ماہیت کی طرح یہ کھانا بھی کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے اور کھانے والے کو شفا بخشتا ہے اور جب ہم روٹی کے ہر لکمے پہ اللہ کا نام یا واجد و پڑھ کر کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اندر کیسے نور پیدا کر دیتا ہے دوستو اس تجزیہ اور تجربے کی ڈائمنشنز اور بھی ہیں کہ جب ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں تو ہمارا کھانا اس کا اثر ضرور لیتا ہے یعنی منفی سوچ اور منفی باتوں کا برا اثر اور اچھی باتوں کا اچھا تاثر لیا جاتا ہے کھانے کے دوران لوگ غیبت کریں گے تو کھانا برا اثر دے گا اور ہمارے پیٹ میں جائے گا مگر ڈرامے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھایا جائے گا تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا اور اگر پانی کے ساتھ موسیقی بجائی جائے تو ہمارے پیٹ میں بھی وہی اثرات مرتب ہوں گے اور اگر ہمارا کھانا اور پینا اللہ کا کلام جذب کرے گا تو شفا کا سبب بنے گا دوستو ڈاکٹر مسارو ایموٹو بھی بانتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ دنیا کے کئی ممالک میں بسنے والے مسلمان اب بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج خود کرتے ہیں اور علاج قرآن پا کی آیات پانی پر پڑھ کر دم کرنے سے کر لیتے ہیں تو اس طرح کے مریض سے زہتیاب بھی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کی روحانی فوائد جاننے کے لیے اپنی تحقیق کا آغاز کیا ڈاکٹر ایموٹو کا کہنا تھا کہ ان کا دل مانتا تھا کہ ایسے معاملات ضرور ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھنے کی صورت میں پانی پر اثر پڑتا ہے اور یہ پانی انسانوں کی صحت پر اثر ڈالتا ہے پر تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ پانی ہر قسم کے اثرات سے بالخصوص اثر ضرور لیتا ہے جاپانی تحقیق کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے مسلمان سائنٹسٹ کی مدد سے ایسے تجربات کیے ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ چلا ہے کہ کیا کلام الہی یعنی قرآن مجید کی آیات کریمہ کا پانی پر اثر ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پانی اپنے خواص بدل لیتا ہے پروفیسر نے دلیل دی کہ پانی میں اللہ نے قوت سماعت گویائی اور یاداشت رکھی ہے اس کو ماحول میں متاثر ہونے کی بھی صلاحیت موجود ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو یقیناً یہ بات درست ثابت ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت کا پانی پر اثر الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے لیے الگ شعبے تحقیق قائم کرنا ہوں گے دوستو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ قدرت کی بنائی ہوئی ہر شے حتیٰ کہ پانی میں بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا شعور رکھتا ہے بلکہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام لیا جاتا ہے تو پانی پر آیا دم کی جاتی ہیں تو نہ صرف اس کی خاصیت بدل جاتی ہے بلکہ اس پانی کی اثر پذیری میں بھی انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو اس تحقیق سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہم جو پانی پیتے ہیں اس کا ہماری شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح سے وہ ہماری شخصیت کو افیکٹ کرتی ہے دوستو پانی سے دوستی کرنے سے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے جیسے اگر انسان باوضو رہے تو کافی حد تک اپنے غصے کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور قرار بھی آ جائے گا دوستو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکون دبا دیں تاکہ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور آپ کو ہماری انفارمیٹو ویڈیوز آتی رہیں اور